Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. You can lose your money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. What is it? How do you see it? If you know this, call me. Tell us how to see it. How to see it. How to see it. Polama. செவிக்கு செம்ம மேட்டர் டேலோமீட்டர் வழங்கும் அப்போ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருனா கமல் சார் யூ டேக் தட் வெத்தலைப்பாக்கு தட்டு ஓகே பிரிங் தட் வெத்தலைப்பாக்கு தட்டு டு திஸ் கேரக்டர் ஹீ இஸ் யுவர் ஆஸ்பெக்ட் கிவிங் தட் தட்டு அண்ட் யூ ஆர் சேங் திஸ் டைல ஓகே யூ கேன் கோ யூ கேன் டெல் தெம் தட் யூ ஆர் கம்மிங் யூ டெல் தெம் நான் எப்படி இவர் சொல்கிறது கேட்டு நான் சொல்லுவேன்னா கரெக்டாக ரெண்டு மணிக்கு மேலே இவர் வரமாட்டார் அவ்வளோ நல்லா உதவி செய்ய எனக்கு பேசவே பிள்ளை யார் யா புதுசாக ஒருத்தர் வந்து நின்று பேசுகிறாரு இது நாகேஸ்வரோடது அப்படிங்களா ஆமாம்மா அவரோட தான் நான் நடித்தேன் என்னோட தான் நீங்கள் நடிச்சிங்கன்னார் அப்படியே எழுந்திரிச்சு நிற்கிறேன் நீங்களா சார் அது அப்படின்னு வழங்கும் உங்களுடைய முதல் பட கதாநாயகன் ஆன கமல்ஹாசனோடு மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னால் இங்கே நடித்த திரைப்படம் சத்யா சத்யா நடித்தேன் மகராசி நடித்தேன் மகராசி தான் நினைக்கிறேன் சத்யாவில் நடிக்கும் போது நான் இந்த டிக் டாக்குன்னு ஒரு கம்பெனி ஒரு கடை இருக்கும் அதில் தான் அந்த விஹெச்எஸ் கேசட்லாம் விற்பாங்க அதில் தான் என்னை அவர் பார்த்தார் அப்போது பாப்பா போகிறது குண்டாக இருந்தேன் ஏன் இப்படி குண்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னார் இதுக்கெல்லாம் பதிலே சொல்ல வராதுங்க சார் எனக்கு ஏன் நான் குண்டாக இருக்கேன்னா அப்படின்னு முடித்தேன் நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதில் நீங்கள் எனக்கு சித்தியா நடிக்கணும்னு சரிங்க சார் அப்படின்ட்டு அதான் எனக்கு ரீஎன்ட்ரி ஆக்சுவலாக குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் பண்ணும் போது வீனஸ் காலனியில் செட்டு போட்டிருக்காங்க இந்த சத்யா படத்துக்கு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு மானிட்டர் மாதிரி பார்க்குறாங்க ஏன்னா கேமராமேன் ஃப்ரம் பாம்பே சுரேஷ் கிருஷ்ணா ஃப்ரம் பாம்பே ஹிந்தி மட்டும்தான் தெரியுது அவருக்கு தமிழ் ஒன்று ரெண்டு தான் தெரியுது சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார்க்கு நான் ராசின்னு ஒரு பாப்பா அவங்க ராசியோட தங்கச்சி அக்கா இந்த இந்திரா 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 அப்புறம் வந்து மலையாளத்தில் இருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் க கமல் சார் தான் எங்களுக்கு சொல்கிறார் அப்போ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருனா கமல் சார் யூ டேக் தட் வெத்தலைப்பாக்கு தட்டு ஓகே பிரிங் தட் வெத்தலைப்பாக்கு தட்டு டு திஸ் கேரக்டர் ஹீ இஸ் யுவர் ஆஸ்பெக்ட் கிவிங் தட் தட் அண்ட் யூ ஆர் சேங் திஸ் டைலாக் இப்படியே இங்கிலீஷ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சாரும் இவனும் நான் அப்புறம் அந்த இந்திரா கிட்டே போய் கேட்டேன் நம்ம தமிழ் படம் தானே பண்ண அடிக்கிறோம் ஏன்னா இவர் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இங்கிலீஷ் தான் தெரியுது தமிழ் தெரியல ஓ அப்படியா சரி அப்புறம் மேக்கப்லாம் போடக்கூடாது இந்த இடத்துல ஸ்டோக் போட்டால் போதும் அவரே தான் எல்லாமே சரிங்க சார் இது ரெண்டு நாள் ட்ரையல் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஷூட்டிங் அது முடிஞ்ச அது முடிஞ்சா இல்லை அதுக்கு நடுவுலையான்னு தெரியல இந்த மகராசின்னு ஒரு ஷூட்டிங் சார் அதில் வி கே அரப்பாவுக்கு ஒய்ஃபு நான் நான் வந்து கோமால மகராசன் அதில் வந்து கோமால படுத்திருப்பேன் எப்போ ஒரு தடவை நினைவு வரும் அப்போ கவுண்டமணி சார்க்கும் இவருக்கும் சொல்லும் திருப்பி போய் நான் படுத்திருக்கும் போது ஒய் யூ ஆர் ஸோ ஃபேட் வந்த உடனே இந்த கேள்வி தான் கேட்பார் இதுக்கு பதிலே சொல்லுது சிரிச்சுட்டே இருக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்கள் ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்லிம் ஆகணும் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் நல்லா நடிக்கிறேன்னா நீ எப்படிங்க சார் கேட்குறது அவர்கிட்ட நான் கேட்கவே மாட்டேங்க சார் எதுவுமே அந்த மாதிரி அதனால் எனக்கு கமல் சார்னா ஒரு பயம் எனக்கு ஸ்ரீபிரியா அவங்க ஃபங்க்ஷன்லலாம் பார்ப்பேன் இருந்தாலும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஒரு ரிவர்ஸ் கீர்லேயே தான் போயின்னு இருப்பேன் கிட்ட போயெல்லாம் பேச மாட்டேன் மாற்று பயம் படங்கள் இப்போலாம் நினச்சிருக்கீங்க தெலுங்கு மலையாளம் கரண்ட் மூணு லாங்குவேஜ் இது எந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தது எதுவுமே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது சார் எனக்கு பிரேம் நேசர் கூட கூட நினச்சிங்களா ஆமாங்க சார் மலையாளத்தில் பண்ணேன் மலையாளமாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப பண்ணிடலாம் பட் எங்கே போனாலுமே ப்ராம்டிங் எடுக்க மாட்டேங்க சார் அவங்கெல்லாம் அம்மான்றது கூட ப்ராம்டிங் எடுப்பாங்களா அந்த அம்மான்றதே 
இவர் வாய் திறக்கவே இல்லைன்னு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு செகண்ட் எனக்கு வந்து லேட்டாக தான் ரியாக்ஷனே வரும் ஏன்னா எனக்கு இந்த ப்ராம்டிங் இல்லாதனால எல்லாமே நானே தான் பேசணும்னு நினைப்பேன் நான் ஒன்று தமிழ்லேயே மாற்றி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிப்பேன் இல்லைனா ஹிந்தியில் இதை மீன் இங்கிலீஷில் எனக்கு தெலுங்கில் வந்து ஒரு பெரிய கம்ஃபர்ட் என்னென்னா அங்கே வந்து விஜயகுமார்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அவர் டப்பிங் டேரக்டராக இருக்கார் டப்பிங் படங்கள்லாம் அவர் தான் எழுதுகிறார் அவர் வந்து சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் கோ டேரக்டராக இருந்தார் அந்தாலு ராமுடு இங்கே வந்து சுந்தர புருஷன் தான் வந்து அங்கே அந்தாலு ராமுடு ஆகிடுத்தாங்க அவர் தான் வந்து எனக்கு தெலுங்கு டைலாக்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்போ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தம்பி இது அப்படின்னா அம்மா நான் தெலுங்கை தமிழில் எழுதுகிறேன் நீங்கள் அதை படிச்சுக்கிறீங்களா பாருங்கன்னு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அப்படியே தெலுங்கு டைலாக்கை தமிழ் வார்த்தைகளில் போட்டு எழுதிட்டுருப்பார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவார் அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அந்த படம் அங்கே வந்து தெலுங்கில் நம்ம நடிச்சுட்டு இருக்கும் போதே செட்டில் இன்னொரு ப்ரொடியூசர் பார்த்தாங்கன்னா இன்னொரு அப்படி எப்படி ஜாயின் அப்போ நான் கேட்டேன் சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா தம்பி எனக்கு அந்த படம் கேட்குறாங்க நான் ஒத்துக்குவானா ஐயோ அது நல்ல கம்பெனிங்கம்மா நீங்கள் ஒத்துக்கோங்க ஜூனியர் என்டிஆர் பண்ணுறாரு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும் ஆனால் இப்போ டைலாக்கெல்லாம் இல்லைங்கம்மா உங்கள் போர்ஷன் என்ன வருதுன்னு எனக்கு சொல்லிட சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து எழுதி கொடுக்குறேன்னு அப்போ அவர் வந்து வெறும் கோ டேரக்டராக தான் இருந்தார் அவர் வந்து ராஜ்மௌலிக்கிட்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அப்போது அவர் வந்து எனக்கு என்ன சீனோ அதெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவார் ப்ரீவியஸ் ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே நான் ஹைதராபாத் போயிடுவேன் போயிட்டு எனக்கு என்ன சீனு நாளைக்கு என்ன எடுக்க போகிறாங்க அதை இவர் எழுதி கொடுத்தாருனா மனப்பாடம் பண்ணி அங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவேன் அதே மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சிவாஜிக்கு அப்புறம் இங்கே சீரியலில் பிஸியானதுனால எதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டு ஒரு வே வேலைக்கு போனோம் அதனால் அந்த வேலையை அப்படியே வச்சுட்டு இங்கே சீரியலில் இது பண்ணேன் இப்போ சீரியல் பிளாக் ஆகிப்போச்சு முடிஞ்சிருச்சு அதனால் பொழப்பை தேடி போனோமே எங்கே போகிறதுன்னும் போது நம்ம முருகதாஸோட அசோசியேட் விஐ ஆனந்தன் சொல்லிவிட்டு அங்கே தெலுங்கில் இருக்கார் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறார் அம்மா இங்கே ஒரு கேரக்டர் அது நீங்கள் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் சார் எனக்கு தெலுங்கே தெரியாது சார் அதுவும் இப்போ ரொம்ப டச்சு விட்டு போச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லைம்மா நான் தமிழ் தான் நீங்கள் வாங்க நான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தரேன் அப்போ இந்த விஜயகுமாரை பற்றி சொன்னேன் எனக்கு விஜயகுமார்னு ஒரு தம்பி தெரியும் அவர் கோயம்புத்தூர்க்காரு அவரை நான் கேட்குறேன் அவருக்கு அவரால் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா நான் வந்துடுறேன் அப்படி சார் நீங்கள் கேளுங்கம்மா அவர் நம்பர் எங்களுக்கு அனுப்புங்கன்னு நான் அவர் நம்பர் அவங்களுக்கு அனுப்புனா அவங்களும் அவரை க காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் இப்போ நிறைய படங்கள் டப்பிங் ரை எழுதுறதுனால வடிவமானால் நான் பண்ணித்தரேன் அப்படி சரிண்ணா அந்த படத்துக்கு அவர்கிட்ட எல்லா டைலாக்ஸும் அவங்களுக்கு அனுப்பி அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்ச உடனே நான் இங்கேருந்து ஹைதராபாத் போய் அழகு போல் அது வாய்ஸ் நோட்டோடு அனுப்புவார் அவர் இப்படி தான் மாடுலேஷன் பிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் அர்த்தன்றதை முதல்ல சொல்லிவிடுவார் இதுதான் கண்டென்ட்டுமா இதுக்கு இப்படி தான் இந்த கோவத்தோடு பேசுகிறீங்க இப்படி இப்படி அந்த படம் ஈஸியாக முடிச்சு ஈஸியாக முடிச்சு ஓகே முடிஞ்சிச்சு ஒரு படம் நம்ம வேலை தேடத்துக்கு மெட்ராஸ்க்கு ஒன்றும் வரும்போது திருப்பி ஒருத்தர் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணணும் இந்த கேரக்டர் ஐயோ இது நிறைய நாள் கேட்குறீங்களே நிறைய தெலுங்கு பேசணும் இல்லைம்மா அது சிம்பிள் எனக்கு இந்த மாதிரி விஜயகுமார் இருக்கார் ஓகே நான் அவங்க க காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த பன்னெண்டு சீனும் அவருக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் அம்மாவோட சீன்ஸுன்னு அவர் எல்லாத்தையும் எழுதி எனக்கு அனுப்பிட்டு வாய்ஸ் நோட்டும் அனுப்பிட்டு என்னென்னைக்கு எந்தெந்த சீனுன்னு கேட்டுட்டு அன்னன்னைக்கு திருப்பியும் அனுப்புவார் ஸோ அவர் கொடுக்குற ட்ரைனிங்கில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு படமும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அவர் இல்லை விஜயகுமார் தம்பி மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணலன்னா என்னால் தெலுங்கு பண்ணும் கன்னடம் ரொம்ப கஷ்டம் ஹா ஹான்னு பேசுகிறதுக்குள்ளார் அம்ரீஷ்டெல்லாம் கலாட்டாக பண்ணுவார் ஒரு வார்த்தை கன்னடத்தில் பேச வர அப்புறம் எதுக்கு வந்தீங்க சார் ஏதோ என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னு வந்துட்டேன் சார் என்னை மிரட்டாதீங்க சார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கன்னடம் ரொம்ப கஷ்டம் மலையாளமாக கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் லேக் ஆகிற லாங்குவேஜ் அங்கேன்னு ஒன்றும் இல்லைல்லோ அது குறைச்சி அப்படி கொஞ்சம் லேக் ஆகிறதுனால அந்த லேகில் நம்ம ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அந்த டைலாக்கை ஏ இது அடுத்து தான் பேசணும் தான் பேசணும் தெலுங்கு அப்படி கிடையாது ஃபாஸ்ட் லாங்குவேஜ் அண்டு பிகாஸ் ஆஃப் விஜயகுமார் அந்த தம்பி மட்டும் இல்லைனா தெலுங்கு படம் என்னால் முடியாது கார்த்திகோட எத்தனை படம் நினச்சிருங்க தமிழில் கார்த்திகோட வந்து வருஷம் பதினாறு அப்புறம் இன்னொரு படம் சௌந்தர்யா அவர் நடித்தது ஒன்றுமணி ஒன்றுமணி இல்லை அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் பண்ணார் அந்த
ஷார்ட்டுக்கு வந்துட்டாலும் பதினோரு மணிக்கு வந்துட்டார்னா இவர் எவ்வளோ நேரம் இருப்பாருன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு இதில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஐயோ நான் அந்த ஷூட்டிங் வேறு ஒத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு மணிக்கு போகணும் அப்படி இப்படின்னு எதாவது சொன்னோம்னா வேறு ஷூட்டிங் போகணுமா ஆமாம் ஓகே யூ கேன் கோ யூ கேன் டெல் தெம் தட் யூ ஆர் கம்மிங் யூ டெல் தெம் நான் எப்படி இவர் சொல்கிறது கேட்டு நான் சொல்லுன்னா கரெக்டாக ரெண்டு மணிக்கு மேலே இவர் வரமாட்டார் அவ்வளோ நல்லா உதவி செய்வ அது உதவி செய்வேனாலும் சொல்லணும் நம்மக்கிட்ட நான் ரெண்டு மணிக்கு மேலே வரமாட்டேங்க நீங்கள் ஜாலியாக அந்த படத்துக்கு போகலான்னு சொல்லியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல அது சொல்ல மாட்டார் இவர் ரெண்டரை மணி வரலாம் வரலன்னு அம்மா தம்பிக்கு டேரக்டர்னு தனியாக சொல்லுவார் அவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால் நீங்கள் அந்த படத்துக்கு போகலாம்மா அட பாவி அதை நம்ம நடிக்கும் போதே சொல்லியிருந்தால் நம்ம நான் ஜாலியாக வந்து அப்படி பண்ணுவாருங்க சார் நம்மக்கிட்ட கேட்டுட்டு இவர் வரமாட்டாருங்கிறது நம்மக்கிட்ட சொல்லாமல் போவார் அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு அழகான நடிகர் ஒரு தடவை சொன்னால் போதும் மைண்டில் வாங்கிட்டு டப் 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 நான் வர வைக்கிறது தான் கஷ்டம் வந்துட்டார்னா சூப்பராக பண்ணிவிடுவார் அதெல்லாம் ரசிக்கலாம் பின்னணி குரல் கொடுக்குற கலைஞராக பல படங்களில் பணியாற்றிருக்கீங்க அதில் எங்கே ஆர்வம் வந்து எப்படி சார் உங்களுக்கு இவ்வளோ நியூஸ் தெரியுது நம்ம படமே பேசுகிறீங்களே டப்பிங் இல்லையா ஆமாம் எனக்கு நான் டப்பிங் பேசினா நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சது வந்து நம்ம பரணி சார் மருது பரணி எழுதுகிறார் இல்லைங்களா அவர் அவர் வந்து வானுஸ்ரீ அம்மாவுக்கு லக்ஷ்மி அம்மா இவங்கெல்லாம் தெலுங்கில் பண்ண படம் ஜெயித்திர அம்மா அப்புறம் ஸ்ரீவித்தி அம்மா இவங்கெல்லாம் தெலுங்கில் பண்ண படங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் வந்து டப்பிங் பேசணும் அப்படின்பார் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து வானுஸ்ரீ அம்மா ஆமாம் சமீபமாக என்னுடைய ப பிறந்த நாள் அன்றைக்கி ஒரு சர்ப்ரைசிங் கால் அவங்க கிட்டேருந்து வானுஸ்ரீ அம்மா கிட்டேருந்து நான் வானுஸ்ரீ பேசுகிறேன் மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டன் எந்த வாணிஷ்ரீம் கேட்குறதா கேட்கக்கூடாது தேங்க்ஸுங்க நீங்கள் நான் வாணிஷ்ரீம்மா நாங்கள் அந்தங்க நம்மளும் எனக்கு அந்த வசந்த மாளிகை அந்த வாய்ஸ் வந்து அம்மா நீங்கள் வந்து ஐயோ உங்கள் குரல் கேட்டோன்னே இந்த பால் போலவே அந்த பாட்டு தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது வசந்த மாளிகை அதே வாணிஷ்ரீ தான் பேசுகிறேன் எப்படிம்மா நீங்கள் பே எனக்கு என் நம்பர் கண்டுபிடிச்சி ஏன் நாங்கள் பேசக்கூடாதா எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் இன்னும் வந்து த தமிழ்லேயும் கொடுக்கல தெலுங்குலேயும் கொடுக்கல நீங்கள் வந்து ஒரு பிரமாதமான நடிகை மனோரமாக ஆச்சியாவது ஒரு வகையான நடிப்பு தான் நீங்கள் வந்து பலதரப்பட்டதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அது ஆனால் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் சரியாக கொடுக்கலங்கிறது என்னோடய ஃபீலிங்கு அதை நான் உங்களுக்கு என்றைக்காவது சொல்லணும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி உங்கள் பிறந்த நாள்னு நான் பார்த்தேன் அதனால் எனக்கு நான் எனக்கு அழுகிறதா சிரிக்கிறதான்னு தெரியலிங்கம்மான்னு நீங்கள் சிரிங்க எனக்கு அங்கீகாரம் எங்கேருந்து கிடைக்குதோ இல்லையம்மா ஒரு மிகப்பெரிய நடிகை உங்கள் மனசுலேருந்து இந்த வார்த்தை வந்தது எனக்கு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைச்ச மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்மா எனக்கு உங்களை ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஆசைம்மா அப்படின்னு நான் சா சொல்கிறேன் நானே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்றேன் நீங்கள் ஹைதராபாடில் இருக்கீங்களம்மா நான் வரேன் நான் ஏன் ஹைதராபாட் போனோம் நான் தமிழச்சி தான் நான் நுங்கம் பக்கத்தில் தான் இருக்கேன் தமிழ் தான் என்னை காப்பாற்றுச்சு நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நீங்கள் இங்கே வாங்க இந்த வீட்டில் தான் இருக்கேன் நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னாங்க அது மிகப்பெரிய அதான் சொன்னேன் அறுபத்தஞ்சாவது வயசு அறுபத்தஞ்சி வயசு முடிஞ்சு அறுபத்தி ஆறில் காலடி எடுத்து வைக்கும் போது எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பரிசு கிடைக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதான் அந்த அம்மா அப்போ அவங்ககிட்ட சொன்ன உங்களுக்கு டப்பிங் பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்மா நானே எனக்கு வந்து ஏதோ நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து எனக்குள்ளே வந்துட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் நான் தான் அந்த கேரக்டர் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக நடிப்பேன்னு அதே மாதிரி மணிரத்னம் சார் படத்துலலாம் வந்து நான் வெறும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் தான் இந்திரா படம் அப்புறம் இருவர் அப்புறம் அலைப்பாயுதே எல்லாத்துலேயும் நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவங்க இன்னும் என்னை ஆர்டிஸ்ட்டாக அங்கீகாரம் பண்ணலை வருவார் அவர் ஆ அவர் வரமாட்டார் அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் தான் அதில் வந்து இந்திராவுக்கு வந்து நான் அஸ்வினி மேடமுக்கு பேசினேன் அவங்களுக்கு பேசும்போது பூஜா தேட்டரில் டப்பிங்கு அது வந்து சொல்கிறாங்க இந்திரா 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 இந்திரான்னு இல்லைங்க இன்னும் கூட சாப்பிட்டேன் ஏங்க என் காது கே கேட்க மாட்டேது இந்திரா இந்திரான் என் மனசுக்குள்ளே சொன்னேன் என் காது கே இல்லை நீங்கள் அப்படி தான் விஸ்பர் பண்ணி தான் பேசணும் அப்படின்னாங்க இது என்னங்க புது மாதிரியான டப்பிங்காக இருக்குது அப்படின்னு கிண்ணு அதனால் நான் ஆசினி கிட்ட கூட சொல்லுவேன் உங்கள் கம்பெனியை பொறுத்தவரை நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாகவே இருக்கேன் எப்போ தாமா என்ன ஆர்டிஸ்ட்டாக ஏற்றுக்குவீங்க நீங்கள் எல்லாம் அப்படின்னு அதனால் அங்கே மருதுபரணி சார் கிட்ட எடுத்த ட்ரைனிங் எனக்கு டப்பிங்கில் அவர் அதுவும் வாணிஷி அம்மாவுக்கெல்லாம்
அன்னபூர்ணா ஸ்டுடியோவில் நடிக்கிறோம் நடித்து முடித்தோன்னா அவருக்கு பேக்கப் ஆகிடுச்சா அவர் போயிட்டார் அப்புறம் தாசரி நாராயணன் ராவ் டைரக்ஷனில் அது முடித்து ரெண்டு ஷார்ட் இருக்கணும்னா நான் வெளியில் உட்காந்துருந்தேன் நானும் எங்கள் அம்மா உட்காந்துருந்தோம் அன்னபூர்ணா ஸ்டுடியோ அப்போது ஒருத்தர் வந்தார் வந்தோடனே ஈவினிங் டிஃபன் சாப்பிட்டிங்களான்னு தெலுங்கும் தமிழும் கலந்தாமல் இவர் யார் இப்போ நம்மளை கேட்குறாரு இல்லைங்க சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டுடியோ நல்லாயிருக்கா நான் நான் இன்னும் பார்க்கலைங்க எனக்கு பேசவே பிள்ளை யார் யா புதுசாக ஒருத்தர் வந்து நின்று பேசுகிறாரு இது நாகேஷ் ராவோடது அப்படி அப்படிங்களா ஆமாம்மா அவரோட தான் நான் நடித்தேன் என்னோட தான் நீங்கள் நடித்தீங்கன்னார் அப்படியே எழுந்திரிச்சு நிற்க நீங்களா சார் அது அப்படி விக்கு போடல அதான் உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியலன்னார் எனக்கு சார் இவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து அம்மம்மா எனக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும்மா நானும் சென்னையில் தானேம்மா இருந்தேன் அவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து நான் அப்படியே எந்திரிச்சிட்டேன் நான் நானும் தான் நடித்தேன் உங்களோட அப்படி இந்த அளவுக்கு அவர் அவ்வளோ சேஞ்சு ஃபேஸில் விக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சாதாரணமாக ஒரு வேஷ்டி கட்டிட்டு வந்து நின்று இந்த ஸ்டுடியோலாம் சுற்றி பார்த்திங்களா அது ஏன் ஸ்டுடியோ தான்றாரு நான் இப்போ அப்படியே பார்க்குறேன் யார் யார் இந்த ஆள் ஸ்டுடியோலாம் இருக்குன்னு அப்படி அவர் அப்புறம் என்டிஆர் சாரை வந்து நான் விஜிபியில் பார்த்தேன் விஜிபியில் ஸ்ரீதேவியும் இவரும் டான்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ நாங்கள் வேறு ஒரு ஷூட்டிங் போனோம் என்டிஆர் இருக்கார் ஸ்ரீதேவி இருக்காங்களோ ஸ்ரீதேவி இப்போ அவங்கள பிடிக்குங்கிறனால ஓடி போய் பார்க்கலான்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உடனே என்னை கூப்பிட்டு போனவங்க இவங்க கூட ஆர்டிஸ்ட் வடிவுக்கார் சார் ஓ நமஸ்கார் அண்டி நல்லா இருக்கீங்களா ஒரு தட்டு தட்டினார் இப்படி தட்டுன்னு இப்படி போய் இப்படி வந்து நல்லா இருக்காங்க சார் அப்படின்ட்டு இப்படியே நின்று இப்படி அடிச்சிட்டாரு நம்மளை இப்போ தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பை எங்கே இப்படி அடித்தார் இவன் அடிக்கலைங்க அவர் சும்மா அப்படி தட்டி நீங்கள் ஆட் நீங்களும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறதுனால தட்டி கொடுங்க அவர் அப்படி பார்த்து ஜூனியர் என்டிஆர் எல்லாருமே தமிழில் தான் பேசுவாங்க இவ்வளோ லென்த்து டைலாக் தமிழில் பேசுங்க அப்படின்வாங்க விஜய் சாந்தியும் நானும் தமிழில் வந்து பெரிய திரைக்கும் சின்ன திரைக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம்னு எதை சொல்வீங்க சின்னத்திரை வந்து கம்ஃபர்ட்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது சார் சின்ன திரையில் நடிக்கிறது வந்து மாமியார் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி சில மாமியார் வீடு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அஜித் அப்போ தான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்த நட்சத்திரம் எப்படி இருந்தது அவரோட அந்த படத்தில் பண்ணி நல்ல பிள்ளைங்க சார் அவரை நல்ல பிள்ளைன்னு இப்போ சொல்கிறது ஏன்னா சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டா